네, 코로나19로 위축됐던 경기가 풀리는 건 좋은 일이지만 이번엔 주요 곡물과 원자재 값이 세계적으로 치솟으면서 물가 상승 압력을 높이고 있습니다. 서민 생활과 밀접한 밀가루 값은 물론이고 제조업의 쌀이라고도 불리는 철광석 값도 가파르게 오르고 있는데요. 한지영 기자 리포트 보시고 좀더 자세한 내용 알아보겠습니다. 시카고 상품 거래소에서 밀 선물 가격은 부실당 7.425달러로 8년여 만에 역대 최고가입니다. 남미 지역 가뭄이 1년 이상 이어지고 북미나 호주에도 한파와 가뭄이 번갈아 오는 등 세계적인 이상기후로 밀 생산량이 급감했기 때문입니다. 옥수수 같은 곡물 작황 부진도 한몫했습니다. 한의용 소맥이 증가했어요. 옥수수가 생산량이 안 되니까. 사람이 먹는 밀가루를 만들기 위해서 소맥이 필요한데 그 소맥이 사료용으로 들어가 버리니까. 밀 소비량의 95% 이상을 수입에 의존하는 국내 재분업계는 한계에 직면했다며 가격 인상 시점을 저울질하고 있습니다. 내일 올려도 이상하지 않은 분이긴 하죠. 감내하고 있지만 가격 인상도 할 수도 있, 있는 거죠. 분위기를 계속 보고 있는 거죠. 제조업의 쌀이라 불리는 철강값도 치솟고 있습니다. 강판 유통 가격은 지난해 11월 킬로그램에 600원 수준에서 매주 오르더니 1170원까지 치솟았습니다. 세계 각국의 경기 부양책에 따른 수요 증가에 철강 생산 세계 1위인 중국이 환경 정책을 강화하며 생산을 줄이면서 철강값이 치솟는 겁니다. 철강을 주로 쓰는 자동차와 가전, 선박, 건설 업종 등은 비상이 걸렸습니다. 생산된 철강 제품이 대기업 위주로 우선 공급돼 중소 제조업체의 어려움은 더 큽니다. 정부는 포스코와 현대제철 등 철강사들의 충분한 물량을 공급하고 내수 위주로 물량을 돌려줄 것 등을 주문했지만 사실 뾰족한 수가 없습니다. 원자재값 강세가 지속되면서 인플레이션 압력은 더 커질 전망입니다. SBS 한지연입니다. 네, 이 내용 취재한 한지연 기자 나와 있습니다. 한 기자 어서 오세요. 안녕하세요. 네, 밀가루 철강 봤는데 이건 말고도 뭐 다른 원자재값들도 덩달아 같이 오르는 분위기죠? 네, 그렇습니다. 음. 코로나19 이후에 세계 경기가 빠르게 이제 회복을 네. 하면서 수요가 급격히 늘어나고 유동성도 이렇게 어, 많이 풀린 것이 원인이라고 할수 있는데요. 네. 곡물, 광물, 목재 이런 원자재 가격이 전반적으로 다 올라가고 있습니다. 네. 철강 원자재인 철광석 값이 사상 처음으로 톤당 200달러를 돌파를 했고요. 네. 그다음에 구리는 1년 만에 두배가 뛰어서 어, 톤당 만 달러를 넘어서 2011년 이후 최고치입니다. 또 네. 두바이 원유는 26달러에서 66달러로 두배 훌쩍 넘게 뛰었고요. 옥수수 대두값도 2012년 이후 최고 수준을 보이고 있고 목재 네. 가격도 예년에 4배 가량에 올랐습니다. 네. 지금 미국 소비자 물가 상승률이 4%를 넘어가면서 이게 13년 만에 최고치를 네. 치솟았다고 하는데요. 어, 자연히 글로벌 인플레이션 우려가 커지면서 금리 인상도 어, 가능성도 거론되고 있습니다. 자, 특히 밀가루 같은 경우는 뭐 라면, 빵뭐 이런 서민들 주로 먹는 음식들의 식자재잖아요. 네. 자, 자영업 하시는 분들이 좀더 힘들겠다 이런 생각이 듭니다. 네. 이거 밀가루가 들어간 음식, 뭐 네. 짜장면, 네. 뭐 라면, 국수 이런 게 대표적인 네. 서민 음식인데 골목 상권을 제가 이게 취재를 다녀봤거든요. 지금 파, 계란 같은 그런 식자재, 네. 식료품 값이 오르면서 지금 많이 힘든 상황인데 그렇죠. 밀가루 값까지 이렇게 오르는 조짐이 보여서 난감해하는 모습이겠, 네. 모습을 보였습니다. 직접 한번 들어보시겠습니다. 가격을 그 전부터 한번 올릴까 생각을 했었는데 이제 동네 장사라서 쉽게 올릴 수도 없고 아무래도 뭐 주재료는 밀가루하고 계란이고 아무래도 가격 조정이 좀 있어야 될지 않을까 싶습니다. 앞선 그 리포트에서도 보셨듯이 정말 내일 당장 밀가루 값 올려도 이게 이상하지 않을 그런 음. 상황인데 왜못 올리냐면 네. 밀가루 값이 올라가면 이렇게 줄줄이 네. 어, 다 가격을 올려야 되는 상황이잖아요. 네. 그 대표적인 서민 음식이라는 특성상 여론의 문매를 맞을 수 있다. 그렇죠. 어, 이런 점을 좀 신경을 쓰는 건데요. 네. 이미 대형 베이커리는 올 들어 한 차례 빵값을 인상한 바 있지만 라면은 좀 상황이 다르죠. 네. 지난 2월에 오뚜기가 라면값 9.5% 인상하겠다. 어, 이러고 나서 다셋 만에 철회를 했거든요. 네. 밀가루 값 가격이 밀가루 가격이 9년째 지금 동결돼 있는데 인상 압박은 지금 커지고 있는 상황입니다. 네. 어쨌든 뭐 여러 가지로 걱정이 좀 되는 상황입니다. 한지영 기자 잘 들었습니다. 안녕하십니까 편사옥입니다. 더 많은 뉴스와 라이브 이벤트를 보고 싶으시면 화면 오른쪽을 눌러서 구독해 보시기 바랍니다. 또 저희 SBS 앱을 다운로드하시면 속보 알림도 받아보실 수 있습니다. 항상 저희 SBS 뉴스를 시청해 주셔서 대단히 고맙습니다.